ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ഏറെ ആദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ നാം ഏവരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആലയെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് സ്വന്തം കാര്യം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആലയുടെ കൽപ്പനകൾ യഥാവിധത്തിൽ അനുസരിക്കുകയും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് കൃത്യമായി പിൻപറ്റുകയും യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനുകളായി മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവും ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാ കർമ്മമാണ് നമസ്കാരമെന്ന് നമുക്കറിയാം അവലുമായുഹാസബുബിഹിൽ അബ്ദുയോമൽ ഖിയാമ ഒരടിമ നാളെ പരലോകത്ത് ഒന്നാമതായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിചാരണക്ക് വെക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മം അത് നമസ്കാരമാകുന്നു എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലഹല്ലഫിൽ ഇസ്ലാമി ലിമൻ ചറക്ക സ്വല നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്ലാമിലൊരു വിഹിതവുമില്ല എന്നാണ് നാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളും കാഫറുകളും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം നമസ്കാരമാണെന്നും ഫമൻ ചറക്ക ഫക്കത് കെഫറ ആരെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നിഷേധിയായിരിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തെപ്പറ്റി ഗൗരവമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഷയവും പ്രത്യേകം പഠിക്കുകയും ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ പഠിക്കാനും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനും ശ്രമിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് 
നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ചില ഷർത്തുകളുണ്ട് ഷുറൂത്ത് സ്വല നമസ്കാരം സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷർത്തുകൾ ഈ നിബന്ധനകൾ ഒത്തുവന്നവർ മാത്രമാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവർക്ക് നമസ്കാരം നിർബന്ധമാവുകയില്ല അല്ലാത്തവർ നമസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില ഷർത്തുകൾ ഒമ്പതോളം ഷർത്തുകൾ ഉലമാക്കൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഷർത്ത് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നാം എന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊത്തുവന്നാൽ അവനെ നിസ്കരിക്കാം ആ ഷർത്ത് ഒത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്താണ് അഷർത്തുൽ അവൽ അൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമാകണം ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ച മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അമൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല സ്വീകരിക്കുക ഷഹാദത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഒരാൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇസ്ലാമിനോട് വെറുപ്പുള്ള ഒരാൾ കുഫറിൻ്റെ ആളായി അതുപോലെ തന്നെ ഷിർക്കിൻ്റെ ആളായി ജീവിക്കുന്നവർ അവർ നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റു വല്ല മതത്തെയും ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവനിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നാളെ പരലോകത്തവൻ നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും സുറത്തു ആലി ഇമ്രാനിൻ്റെ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണ് ഇപ്പം മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഇസ്ലാം എന്നതാണ് നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധനയായിക്കൊണ്ട് ഒലമാക്കൽ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല പറഞ്ഞു മാക്കാനലിൽ മുഷിരിക്കീന അവർ സ്വന്തം തന്നെ കുഫറിന് സത്യനിഷേധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളികൾ പരിപാലിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഉണ്ടോ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് ശിർക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മസ്ജിദുകൾ പരിപാലിക്കാൻ അർഹതയില്ല അവരത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ സാർ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകൂല്ല മിസ് അള്ളാഹി സ്വലമയുടെ ബദ്ധവൈരികളായ കുറേശികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഷിരിക്കുകൾ അവർ പള്ളി പരിപാലിച്ചിരുന്നു കാബയുടെ പരിപാലനം പോലും അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാൻ സാല അതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും നൽകില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് മുസ്ലിം ആവുക എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് നിർബന്ധം നിസ്കാരം മുസ്ലിമും മുക്മിനും ആവുക മുഹിദാവുക തൗഹീദിൻ്റെ വക്താവായി ചീരുക അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാൻ തരെ സത്യശേഖരെ പറ്റി പറയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നാം മുന്നിട്ട് ചെല്ലുകയും അതിനെ പാറിപ്പറക്കുന്ന ധൂളികളാക്കി കളയുകയും ചെയ്യും സുഹൃത്തുൽ ഫുർഖാനിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ നിസ്കാരം കൊണ്ടു വന്നാലും നോമ്പ് കൊണ്ടു വന്നാലും സ്വതക കൊണ്ടു വന്നാലും അള്ളാഹുവിങ്കൽ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല കേവലം മുസ്ലിം പേരുണ്ടായ ഒരു വ്യക്തി മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു പേരിട്ടൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെറുക്കി ചെയ്താൽ അവനും അവനും ഒരിക്കലും അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് അഷർത്തു സാനി അൽ അക്കൽ ലിദ്ദുഹു അൽ ജുനൂൻ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിസ്കാരം അള്ളാഹു താൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യനോടും അള്ളാഹു താൽ അതിൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ലാതെ കൽപ്പിക്കുകയില്ല ലൈക്കല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ല ഉസ് അഹ ഒരു നഫ്സിനോടും അതിൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാൻ താലെ കൽപ്പിക്കുകയില്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിവേകമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭ്രാന്തുള്ള ആളുകൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു റുഫി അൽ കലമു അൻ സലാസത്തിൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പേന ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയില്ല അതിലൊന്ന് അനിന്നായി ഉറങ്ങുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉണരുന്നത് വരെ ചെയ്തതെന്നും അയാൾ കുറ്റക്കാരല്ല ഉറക്കത്തിൽ പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഉറക്കത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പലതും പലതും നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാവുകയില്ല ഉറങ്ങിയ വ്യക്തി ഉണരുന്നത് വരെ അയാളിൽ നിന്ന് പേന ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂൽ കരീം സുല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറയുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് വിവേകമെത്തുന്നത്
അതേ അവസരത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തരത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ നഅമത്തും റഹ്മത്തുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുൽസ്ലാസ്ലമ പറഞ്ഞു വ അനിൽ മജ്നൂന് ഹത്തായ അഖിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായാലും നിസ്കരിക്കാൻ എന്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടായാലും അയാൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷർത്തായിക്കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അൽ അഖിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം മൂന്നാമത്തെ ഷർത്തായി അഷർത്തുസ് അത്തമീസ് വകതിരി വത്തണം പ്രായപൂർത്തിയാകണം കുട്ടികൾക്ക് വലിദ്ദുഹു അസ്യഖർ ചെറിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു മുറു ഔലാദക്കും ബിസ്വലാത്തിലിസീൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുക വലിബൂഹും അലൈഹ ഫി അഷർ ഫി അഷർ പത്ത് വയസ്സായിട്ടും അവർ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അവർ അടിക്കുക കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിക്കടത്തുക ഏഴ് വയസ്സായിട്ട് നമസ്കരിക്ക ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും പത്ത് വയസ്സായിട്ടും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ അടിക്കുകയും അവരെ പത്ത് വയസ്സായാലുള്ള മറ്റൊരു കൽപ്പനയാണ് അവരെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കടത്തുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നിബന്ധ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷർത്ത് അത്തമീസ് വകതിരി വച്ചുക നാലാമത്തെ ഷർത്ത് അഷർത്തു അറാബി നാലാമത്തെ ഷർത്ത് റഫ് ഉൽ ഹദഫ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അശുദ്ധിയോ ചെറിയ അശുദ്ധിയോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി കുളിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വധു ചെയ്യണം വലിയ അശുദ്ധി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുളി നിർബന്ധമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചെറിയ അശുദ്ധി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഉതു നിർബന്ധമാണ് ഉതു എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നനയണം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ ഒരു സഹാബി തൻ്റെ കാല് കഴുകുമ്പോൾ അയാളുടെ മടമ്പിൻ്റെ ഭാഗം നിരയാണിയുടെ ഭാഗം നനയാതിരുന്നു വൈലുല്ലി ലാഖാബി മിനന്നാർ റസൂൽ സുല്ലാസ്ലം പറയാണ് ചില കണങ്കാലുകൾക്ക് നരകം കൊണ്ട് ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ നാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായി റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒതു എടുക്കണം നനയാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നനക്കണം അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉതു ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫുൽ ഹദഫ് വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ചെറിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കണം യാ യുഹല്ലദീന ആ മനു ഇതാ കുംതു കുംതു മിനൽ സ്വലാതി ഫഅസിലു വുജുഅകും വ ഐദിയകും മിനൽ മറാഫിക് വംസഹു ബിറഊസികും വ അർജിലു വർജുലുകും ഇലൽ ഖഅബൈൻ സൂറത്തു മാഇദയിലെ ആറാമത്തെ ആയത്തൻ യാ യുഹല്ലദീന ആ മനു ഇതാ കുംതു മിനൽ സ്വലാ വിശ്വാസികളെ മുഖ്മിനികളെ ഏടോ മുഖ്മിനികളോട പറഞ്ഞു മുഖ്മിന അല്ലാത്തവർ നിസ്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ അല്ലദീന ഹും ഫീ സ്വലാതിഹിം ഖാഷിഉൻ മുഖ്മിനകൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് അവർ അപ്പം മുഖ്മീനും മുസ്ലിമൊക്കെ ആവണം അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളായ മുഖ്മീങ്ങളായ അള്ളാഹു തല പറയണത് ഇതാ കുംതു മിനൽ സ്വലാതി ഫഅസിലു വുജുഹകും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദുവിൻ്റെ രൂപം പഠിപ്പിച്ചു കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഉദു ചെയ്യേണ്ടത് റസൂൽ കരീം സ്വലാസ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉദു ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ഉതു എടുത്തു വരിക എന്നുള്ളത് ഏറെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ലാഘവമായി കാണാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉദുവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഉദുവിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങൾ നാളെ പല ലോകത്ത് പ്രകാശിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഷർത്ത് ഇസാലത്തുൻ നജാസ ഇജാലത്തുൻ നജാസ മിനൽ മിൻ സലാസിൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നജസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനൽ ബദനി വമിനൽ സൗബി വമിനൽ ബുക്ക ആ ശരീരത്തിൽ നജസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിൽ നജസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വമിനൽ സൗബി വസ്ത്രത്തിൽ നജസ് ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നജസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നജസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നജസ് ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലും നജസ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താ വസിയാ ബക്ക ഫത്തോഹിർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സുല്ലാ വസ്ലം അള്ളാഹ്
ആറാമത്തെ ഷർത്ത് സത്രുൽ ഔറ ഔറത്ത് മറയണം യുഹല്ലദീന ആമനു يا بني ادم الذي ادم سنتديكله خذوا زينتكم عند كل مسجد الا نمسكار ويليلوم നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം അണിയണം വസ്ത്രം അണിയണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഔറത്ത് മറയുന്നതായിരിക്കണം ഏറ്റവും മാന്യമായ ഏറ്റവും നല്ല ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ത കുല്ല് മസ്ജിദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത കുല്ല് സ്വല എല്ലാ നമസ്കാര വേളയിലും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഔറത്ത് വെളിവാകുന്ന രൂപത്തിലാവരുത് വലിപ്പല്ലാത്ത ടീഷർട്ടൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന യുവാക്കളുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഔറത്തുകൾ വെളിവാകും നിസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീകളും ശ്രദ്ധിക്കുക കാല് സ്ത്രീയുടെ ഔറച്ചാണ് നിസ്കാരത്തിൽ കാല് വെളിവാകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔറച്ചായുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വെളിവായാൽ അത് നമസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജിമാവുണ്ട് ഔറത്ത് വെളിവായാൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഔറത്ത് വെളിവായാൽ ഇനി അതില്ലാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇളവുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമില്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും ഒരു മര്യാദ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നാകട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്നാകട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് തലേന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും പള്ളിയിലേക്ക് സുഖയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഫുട്ബോൾ ജേഴ്സി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പോവും അതിലുപരി അതൊരു മാന്യമായ ഡ്രസ്സല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ധരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിനോ പ്രോഗ്രാമിനോ പോകുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള രഹസ്യ സംഭാഷണമായ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ അത് ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഔറച്ച് മറയുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷർത്തായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഷർത്തു സാബ്യ ദുഹൂലുൽ വക്ത് സമയമാകണം സമയബന്ധിതമായ ആരാധനക്രമ മനസ്കാരം ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മീനീന കിതാബൻ മൗക്കൂത്ത തീർച്ചയായും നമസ്കാരം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയബന്ധിതമായ ആരാധനാകർമ്മമാണ് സുഹൃത്തു നിസാഇൻ്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആയത് ഒരു നമസ്കാരവും അതിൻ്റെ വക്തത്തിന് മുമ്പ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സുബൈബാങ്ക് സമയം ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എണീറ്റു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ സുബൈ സ്കേച്ച് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല പാടില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ കാരണമില്ലാതെ ആ സമയത്തിൽ നിന്ന് വൈകിപ്പിക്കാനും പാടില്ല അയ്യുല്ല അഹ്മാലി അഹബ് ഇല്ലാ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൻ ഏതാണെന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലാ വസ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ കരീം സല്ലാ വസ്ലം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അ സ്വലാത്തു അലാ വഖ്തിഹ നമസ്കാരം അതിൻ്റെ വഖത്തിന് നിർവഹിക്കുക അതിൻ്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഇനീന കിതാബൻ മൗഖൂത സൂറത്തു നിസ ഇന്ന 103 ആയത്തൻ സമയം സുബഹിക്ക് ഒരു സമയണ്ട് ലുഹറിന് ഒരു സമയണ്ട് അസറിനും മഗ്രിബിനും ഇഷായിനും സമയങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം മഹാനായ മലക്ക് ഇബിൻ അലൈഹി സ്വലാം നബി സല്ലു അല്ലാഹി വസ്ല്ലമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലു അല്ലാഹി വസ്ല്ലമ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് വരെ നമ്മളത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൃത്യമായ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു നോമ്പ് അതിൻ്റെ സമയത്ത് സമയത്തിന് മുമ്പ് നിർവഹിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഹജ്ജ് അതിൻ്റെ സമയത്തിന് മുമ്പ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരവും അതിൻ്റെ വക്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് ദുഹൂലൽ വക്ത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഷർത്തു സാമിൻ എട്ടാമത്തെ ഷർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തിഖ്ബാലുൽ ഖിബില ഖിബിലയെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എവിടെയാകട്ടെ ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഖിബിലയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഖിബിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഖിബിലയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കഅബയുടെ നേർക്കാണ് നിങ്ങൾ തിരിയേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാൻ സാല പറയുന്നുണ്ട് ഖദ്നറ തഖല്ലുബ വജീക ഫിസ് സമാ മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളുടെ മുഖം ആകാശത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ മുഖം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ നേർക്ക് തിരിക്കുക മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണുകളിലാണെങ്കിലും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കിബിലയിലേക്ക് കാബയുടെ ഭാഗത്തേക
ഒട്ടകപ്പുറത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച സ്വാഭിമാരുണ്ട് മിസ്ലാഹി സ്വലമയുടെ മാതൃകയും മതിലുണ്ട് ഏത് വാഹനത്തിലാകട്ടെ അവന് കിബല നോക്കേണ്ടതില്ല വാഹനം എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് സൗകര്യം ആ വാഹനം പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നിസ്കരിക്കുക അത് സന്ദർഭികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ദീന് കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ദീനിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയും തക്കുവയും ഉണ്ടാവുക റസൂൽ കരീം സല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞത് സൊല്ലു ഖമാർ ഐത്തു മൂനി ഉസല്ലി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അപ്രകാരം നിസ്കരിക്കുന്ന നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയെ മാതൃകയാക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്നാണ് സുഹത്തുൽ അഹസാബിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അള്ളാഹു ചാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رك الكودي الله سبحانه وتعالى يسوكش تجيبي كنا من سندم كارم اسم ريكا دي ننغل يبريم ونرطة غيا الله نمي أنجره كما روت أمسكارة تنده ഒമ്പതാമത്തെ ഷർത്തായി അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ നിബന്ധനയായി പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയത് അന്നിയ എന്നാണ് നീയത്ത് വ മഹല്ലുഹ കൽബ് നീയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൽബാണ് നീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതുക വിചാരിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ചലഫുദു ബിഹാ ബിദ് ആ നീയത്ത് പറയുക എന്നുള്ളത് ബിദ് അച്ചാണ് നീയത്ത് പറയുക എന്നുള്ളത് ബിദ് അച്ചാണ് നോമ്പിനാകട്ടെ നിസ്കാരത്തിനാകട്ടെ ഏത് അമലിനാകട്ടെ നീയത്ത് പറയുക എന്നത് ബിദ്അത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന ഫർലായ നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാകർമ്മമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബിദ്അത്തി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار لا إلا പുതിയ കാര്യങ്ങളും പുത്തൻ നിർമ്മിതമായ കാര്യങ്ങളും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലുള്ള പുതുതായി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം അനാചാരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിദഗ്ധകളെല്ലാം നരകത്തിലേക്കെത്തുമെന്ന് പ്രവാചകർ സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തലഫുൽ എന്നതെല്ലാം റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് നീയ എന്നതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിസ്കാരത്തെ ഫർല ഈ നിസ്കാരത്തെ ഞങ്ങൾ ലുഹുറിനെ അസറിനെ എന്നിങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അത് നബിസ് അല്ലാ വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നമൽ അമാലു ബിൻ നിയാസ് തീർച്ചയായും കർമ്മങ്ങൾ നിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നമാലി കുല്ലിംബ്രി ഇമ്മാനവ ഓരോ മനുഷ്യനും താൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ലഭിക്കുക സുഹീൽ ബുഖാരിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ ഒട്ടുമിക്ക ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നമല്ല അമാൽ ബിന്നിയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ വജി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അത് ലഭിക്കും എന്നാൽ അല്ലദീനഹും യുറാഉൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അത് ലഭിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹിനെ എടുക്കുന്ന ഒരു വിഹിതം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് നീയത്താണ് ലഹുറും അസറും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ലഹുറും അസറും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ജം ആക്കുമ്പോൾ ലോഹറിൻ്റെ സമയത്ത് അസർ നിസ്കരിക്കുക അസറിൻ്റെ സമയത്ത് ലോഹർ നിസ്കരിക്കാം പക്ഷേ അതിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നീയത്ത് മാത്രമാണ് നീയത്ത് മാത്രമാണ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്താ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പിന്നെ നീയത്താണ് ഇത് സുന്നത്തായ നിസ്കാരമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം റവാത്തിബാണോ അല്ല തഹിയത്ത് നിസ്കാരം മാത്രമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നീയത്താണ് നീയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്നമൽ അമാലു ബിൻ നിയാത്ത് കൃത്യമായി ഒഫ്ലത്തില്ലാതെ അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ നാളെ പല ലോകത്ത് ഈ കർമ്മം വിചാരണയ്ക്ക് വെക്കപ്പെടുമെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം ഒരുപാട്
Le Angane, Oro Vishayum, Scaratin deum, Angane Le Oro Din in the Vishayum, Kritima, Padikayum, Kritima, Rasuli Padipitz, Rubatil, Proverty Kans, Yara, Wim Seda, Namada Pradifa, and Rivada Vardicum. Ada was a till Padika, then Scarat in the Sartana Patiarilla, and the Fardina Patiarilla, Skerikan in a Pratan, Dartamarilla, Tony the Wallang and Skerichal, La Subanta, a Sigarikail, a Lautar, a Toyibel Latunum Sigaricula, Nala the Latunum, a Lautar, a Sigaricaila, Yahlasumanum, Mutaba at Rosulumanum, Allah who in a Matrama I couldn't Skerikanum, Rosulikim, Salah, who are he was Salama, Padip to the Wallang Ruhikanum, Allah the Yara, Kahina Takum. In the scary chundrike, I want in the Kandundrikan day, the scary can the Samayate, or Tekagate, Agla Kutilagate, Allah Suban Tara, the modern scaram, Kritiama, in the Rishi Kundunde, I went the Malekal, Egapert Nunde, I go on the Auru, Chaiden and Mulkundu one day, Auru Prada and Manasilaki Kunde, Kritiama, Yadin the Waktin and Ne, the Sultan Kerim Salazam, a Padipa, the Wale, the Ruhikan, the Matayara Waga, Allah Subhana, who was the Allah, the Me and Grihikumar. Rat Martha, my class <laughs> would be sell Kerman or Provertikuan, Tofika Lauta, <laughs> Namukever Kundalgi and Greek Marat. Madrogil Kalauta, a Samburna Maya, Shifa in a Pradanci Marakt. A million men up to a cabaret angle, a law suban, Sala Vishalamak Kurukumarakt. Already Baga Malagal Negatile, Kumatri Baga Malagal Sorgatile Kumbogumbol, Ambiakrade, Mauliakrade, Sidikrade, Shuhadakrade, Sohar Hingrade, Kude, Sorgatil Praveshi pick up at the Mahas, or Bagi one maril. Allah Subhanahu wa Ta'ala na me abireyum ulpadithi anigrahikum marat. Logatinde ve testa bagangal il prayas man vikram Allah Subhanahu wa Ta'ala bar kallam sahayam pradanan chiki marat. Mil sambati gamaiyum, shariri gamaiyum, kudumba baramaiyum, makkala kundu mukke, ottane vadi prayas man sahi kundu ne Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah varkum, ne Allah prayas sangalom duri giri chinnal gumarat. Allahumma afr lil mukmini wal mukminat, wal muslimina wal muslimat, Allahiya minhum wal amwat, inna kamujib daawati wa qali hajat. Allahumma aizzal Islam wal Muslimin. Allahumma aizzal Islam wal Muslimin. Allahumma aizzal Islam wal Muslimin. Wa adil shirka wal mushrikin. Wa adil shirka wal mushrikin. Wa adil shirka wal mushrikin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana tawqina adab al-nar. Rabbana sirifu anna adab jahannam inna adabaha kana urama inna ha saat mustaqarra wa muqama. ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين